Prima di tutto cerchiamo di capire dove siamo. Siamo in Russia, come vedete scritto qua, ma la Russia è un paese a dir poco enorme. Si tratta di 11 fuso orari da ovest a est, partiamo dall'Europa fino ad arrivare in Giappone. Praticamente tutta la parte nord dell'Asia è tutta Russia, che vi faccio vedere più in dettaglio. Quindi questa è la città di Mosca e noi siamo andati a sud-est, diciamo, qua nella cittadina di Kolomna e Zaraisk. Kolomna si trova sulla confluenza del fiume Moskva, che è il fiume che trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Ну, как у вас зовут? Меня зовут Наталья Никитина. Mm -hmm. Я являюсь директором музейно-творческого кластера, который называется Коломенский посад. Mm -hmm. Коломенский посад – это то место, где мы с вами находимся. Это территория, которая находится в самом сердце исторической Коломны, mm -hmm. за стенами Коломенского Кремля. Я Софья Булавацкая. Я музейный сотрудник и долгое время изучаю историю Коломны. Исследователь, историк? Да, исследователь. Долгое время исследовала творчество нашего гения места, писателя Ивана Ивановича Ложечникова. Mm -hmm. Он оставил очень много воспоминаний о Коломне. Родился в богатой купеческой семье больше 200 лет назад. Очень интересны эти воспоминания. Надеюсь, они пригодятся вам вот, в вашем тоже исследовании. А где мы? Мы находимся в музейном... Я пробую. Конечно. Мы находимся в музейном кафе, которое называется «Вкусные истории». Здесь нет ни одного случайного рецепта. Mm -hmm. и, все, и все, что вы видите на столе, напрямую связано с историей России, mm -hmm. с гениями России, с писателями, с нашими земляками, с писателями первого порядка. Ну вот, например, мороженое, которое у вас из малины с mm -hmm. это мороженое из плодов. А рецепт Софьи Андреевны Толстой. Она записана, у нас есть ее автограф, где она записывает сама своей рукой. Этот автограф мы получили в музее, из музея Государственного музея Толстого ГМТ, mm -hmm. что находится в Москве на Причистенке. Mm -hmm. Это музей огромный архив фотографий, рукописей, документов. Mm -hmm. да? Да. Wow. И музей с нами поделился и разрешил нам использовать. Мы оцифровали ее поваренную книгу. И э, используем эти автографы в своих меню э, и в приготовлении этих десертов. Они даже хотели издать эту книгу рецептов не а только, их, не только их семьи, угу. но и э, гостей, которые к ним при, приходили. Там есть апостила Афанасий Фета, это наш великий поэт русский, э, э, квас князя Долгорукова. Все гости, которые к ним приходили, угу. когда им что-то вместе всем нравилось, она все брала на карандаш и записывала. Это, да, отлично. Да. Софья записывала на каждый день меню для семьи. Вау. Это очень круто. Да. Это, это вот ее круто. рецепт. Да, да, да. Здесь нет молока, да. здесь есть только белок. Яйца? Да. White pot. Вау. Смотри. White pot. <laughs> да. Ягоды, сахар. Угу. Молока нет. What is pastilla? Пастила, пастила – это средневековый консерв, mm -hmm. способ сохранения урожая. Mm -hmm. Само название от слова «пастелить». Пастили. Пастилали mm -hmm. и высушивали. Mm -hmm. Есть две разновидности. Вот говорите, как джем. Есть плотные сорта, где нет белка. А вот, вот здесь, видите, похоже на бисквит, да? Mm -hmm. Похож на бисквит? Вот это особенно похоже на бисквит. А это все пастила? Это все пастила. Oh, все я, пастила. Знаю. я знаю только вот это. Нет, это все пастила. Да, вау. This is why I really like this. Uh -huh. Смотри, она... Мурашки? <laughs> wow. Так вам хочется все попробовать? Да, да, да. Потом, да, да. Вот это пастила. Коломня, кто-то догадался в какой-то момент в яблочное пюре взбитое добавлять белок. Mm -hmm. Белок превращает вот это пюре темное mm -hmm. в светлую, белую, воздушную массу. И при высушивании она похожа на бисквит, но муки там нет. Яблоки, сахар и ягоды. И вот это вот отличительная особенность коломенской пастилы, что в пюре добавляли белок, и она превращалась в такой облак, и когда высушивалась, было похоже на бисквит. Вот недавно изучала архивные документы, по Нижегородской ярмарке в основном такие документы сохранились и упоминаются там, чем ну, вот, самые продукты, славящиеся на всю Россию uh -huh, uh -huh. в 19 веке. И среди них, если честно, когда про это ну, просто краеведы говорили, где-то как бы это писалось, я думала, что это изначально, что это просто ну, преувеличение, может быть, какое-то или реклама. А на самом деле, когда начинаешь изучать документы, вот действительно Коломенская пастила славилась. И то, что говорят, что это была визитная карточка, и что вот словосочетание Коломенская пастила еще в XIX веке, по крайней мере, вот как вот по документах встречаешь, это был вот бренд. 
почему-то вот и вот Коломенское постила, иногда упоминается еще Ржевские постилы. То, также раньше я думала, что это ради красного словца все время говорится, как императрицу Екатерину II встречали с постилой, угу. когда она посетила Коломну. А потом, когда начинаешь изучать документы, вот сейчас я как раз читала, угу. и как в Москве встречали один раз государь императора тоже в 19 веке коломенская делегация прибыла в москву и вот они встречали императора тоже местным брендом коломенской постелой да. еще в 19 веке про это упоминание может быть и ранее есть просто вот какие я сейчас вот смотрю документы 19 века смотрела пособие для солдат угу. и специально было выпущено пособие для солдат в 19 веке и там вот приводится такой случай, что государь-император из столицы Санкт-Петербурга прибывает в Москву, и делегации из разных городов его встречают. И мне кажется, это про Александра II, но боюсь вот ошибиться. Коломенская делегация, она прибыла с постелой. Ну, то есть на Руси во всех городах дорогих гостей включают хлебом и солью. А в Коломне встречали не хлебом и солью, а постелой. Конечно. То есть это вот... Дорогого гостя встречали постелой. Музей был открыт в 2009 году. Во-первых, мы любим поесть. Конечно. Это тоже мой первый. Во-вторых, нам было очень интересно, что же это такое, что славило Коломну на всю Россию. Потому что к тому моменту, когда мы об этом узнали, о постеле, ее не было в городе совсем. Никто про нее ничего не мог сказать толком. Uh -huh. Когда мы решили ее сделать, попробовать, мы начали искать рецепты. Рецепт нашли в Национальной библиотеке в, в Москве uh -huh. имени Ленина. В Национальной библиотеке. Uh -huh. вот. Потом позже уже в Коломенском кривическом музее обнаружилась этикетка от коробки. Uh -huh. Последнее производство было закрыто в 1917 году. Uh -huh. Ее не было, мы считали, это порядка 90 лет. Wow. Почти 100 лет. Mm -hmm. Забыли на 100 лет. И вы знаете, у нас есть писатели, исследователи. Они утверждают очень, очень интересный факт. Постела требует мирного времени. Mm -hmm. Люди заботятся о своем чайном столе, mm -hmm. когда есть хлеб, когда есть все самое простое. Mm -hmm. Постела это уже вот такое, как бы, ну не то, что роскошь, да, а, она несовместима с войной не совестим с каким-то тяжелым временем, mm -hmm. да? И это как такой мерило мирной, счастливой жизни, когда mm -hmm. есть постела на столе. Вот эта музейная этикетка. Mm -hmm. Вот Екатерина Великая, mm -hmm. которая приезжала. Вот изображение самой фабрики. Mm -hmm. Это да. коломна? Да, это коломна. Mm -hmm. вот. вот сам купец Чуприков mm -hmm. в Коломне. Видите? Mm -hmm. Малиновая постела. Mm -hmm. В Коломне, да, с твердым Это знаком. старый знак. Да, или... старый а. знак, да, в Коломне. Петр Карпович uh -huh. его звали. В Коломне было очень много садов. Uh -huh. Сады были приватные, частные сады. Uh -huh. а, ну, считалось, если 100 яблонь, то это небольшой сад. На самом деле, представляете, сколько это плодов? Uh -huh. И когда в августе они созревают, в начале осени, да, а, яблок в море очень много. Uh -huh. вот. И люди очень быстро поняли, что... Это месяц, два, максимум три, mm -hmm. и урожай исчезнет. Mm -hmm. да? Его нельзя сохранять круглый год до следующего свежие mm -hmm. яблоки. Да? Можно, но сложно. Это специальное хранилище, там, специальная бумага и так далее. Вот. И тогда придумали перерабатывать эти плоды в пастилу, mm -hmm. тем, чтобы яблоки не уходили со стола, а были в таком переработанном виде, как десерт. Постановление документов... То, что мы нашли подтверждение, 1717 wow. год. Wow. Именно Коломенская постила. Ей больше 300 лет. Но мы уверены, что она существовала и раньше. Это мы в документах нашли. Да, да, да. да. А так-то она точно была раньше, потому что первые сады в Коломне, упоминание, 1372 wow. год. Это что, Иван, Иван Грожный, да? Ну, а Дмитрий Донской. Это Панфилов сад. Да, еще с 14 века упоминаются сады. К сожалению, археологам сложно подтвердить археологические существования садов, так как яблочная косточка не хранится так, как другие косточки, она быстро разлагается в земле. Ну, 
больше, чем там за 500-600 лет, как бы трудно и сохраниться. Но э, то, что вот э, заключают коломенские исследователи из письменных источников, из упоминаний, э, с незапамятных времен в Коломне существовали яблоневые сады и специализированные, причем сады, где росло много разных сортов яблонь. Mm -hmm. И именно на продажу их содержали эти сады как источник дохода. Тот, у кого был яблоневый сад, если яблоневый сад был большой, он пригла... приносил крупную сумму денег. Мы 21 мая mm -hmm. заложили свой исторический сад. Mm -hmm. Это 60 километров отсюда. Mm -hmm. Земля принадлежала Федору Михайловичу Достоевскому. Uh, this is the oldest place in Kolomna. On this hill, the city appeared uh, in the 12th century. This is a high bank of Moscow river. And Kolomna, since its foundation in the 12th century, was a war city. Uh, and in the 16th century, they built a new fortress. Uh, so, and you can see many churches on the territory of Kreml. Uh, it's because uh, Kolomna is a great spiritual center since the 14th century. Солнце и дождь. Солнце и дождь. Очень красиво солнце, но дождь. Secondo voi, in un posto di castelli, misteri, imperatori, principi e zar, può mancare una leggenda? Sofia ci racconta di Marina Mnishek, la principessa rinchiusa nella torre del Cremlino di Colonna. Pagliom. Dobri <totipo> giorni. Здрасте. Марина Мнишек. She lived during a time that was called in Russian history the time of troubles. By this time ended uh, Rurik dynasty, but uh, the Romanov dynasty didn't begin yet. And uh, Marina Mnishek, uh, she was born in Poland in a very rich family. But in May 1606, she came to Moscow uh, to become the wife of the first false Dmitri. And who was the first false Dmitri? He pretended that he is the son of Ivan the Terrible, the last representative okay. of Rurik dynasty. Yes, he pretended that he is his son, Dmitri. That is why he is false Dmitri. Uh, and the first false Dmitri, because there was a second <laughs> false Dmitri, the third false Dmitri, and so on. And so Marina Mnishek, she was just 18, he arrived to Moscow and became his wife and Russian Tsarina. Uh, but just for a few days. There was a coup d'etat and the first false Dmitri was killed. Marina Mnishek, she managed to survive and escape. And uh, she traveled from city to city, from town to town. And uh, then she came to Kolomna in 1611. And Kolomna at this time was... Um, uh, there were also Polish armies here. And bef uh, before they left, they um, took great treasures from Kolomna. And somewhere, so that not to carry a heavy burden, they buried this treasure. People try to find the treasure, but they cannot. And they explain it by a legend that Marina Mnishek was a witch and she put a terrible curse on the trash. That is why no one can find it. But we must remember that legends are mythical reflections of reality. There were real facts that connected Marina Mnishek with Kolomna. And besides, there, was, there really existed this treasure. And people uh, really tried to find it for many centuries. Still, they didn't find, so you have a chance. Uh, come to Kolomna again. Uh, <laughs> with Lopatka, yes. 
And then, um, several years later, we know from history that Marina Mnishik was captured uh, by um, the armies of uh, the new um, Romanov dynasty, and she died. Uh, but where she died, or from what cause, we don't know. No written sources remained about this time. But we know that she died very young. She was about 26 years old. But people in Cologne remembered that she actually lived here. Besides, uh, towers like this in the fortress were often used as prisons. And in this way, they appeared a legend that passed from generation to generation and came to our days. The legend told that Marina Mnishek, that she was a witch and she was imprisoned in this tower and she turned into a black bird, a magpie or a crow. She flew out of one of the loopholes and in this way she tried to find her freedom or probably she tried to find the treasure which she buried somewhere. And up till nowadays, in the black birds that you could see while you walked around the fortress, mm -hmm. the, there are lots of black birds, and especially they like to fly around this tower. So in these black birds lives the soul of Marina Mnishek. Anche questa volta abbiamo concluso questo viaggio nella pastilla di colonna. Abbiamo scoperto come un ingrediente semplice fatto di purè di mela, zucchero con l'aggiunta di albume ha cambiato la, lo stato e la storia di questa città, ha permesso ai suoi governanti, ai suoi re di andare a cospetto dell'imperatore con un prodotto unico e nessun altro aveva, Natalia, una direttrice attenta, appassionata della qualità e dei dettagli del suo museo. Sofia ti fa entrare nei secoli dei gusti, va alla ricerca di ricette nascoste all'interno di documenti nelle maggiori biblioteche della Federazione Russa. E poi ci sono tutti i lavoratori del museo, a partire da Irina, che ci ha accompagnato alla scoperta del museo della Pastilà. E poi le ragazze gentilissime che ci hanno offerto il caffè, ci hanno portato il gelato, ci hanno accolto nel loro giardino e ci hanno fatto sentire come a casa. Ecco, Marina Mnishek ha nascosto questo tesoro da qualche parte seppellito nel territorio di Colonna. Ecco, noi pensiamo che il tesoro è stato trovato da tutti gli abitanti di Colonna ed è la pastilà. È un tesoro fatto di passione, di gusto, di gentilezza e di accoglienza che tutti gli abitanti di Colonna hanno nei confronti dei turisti o dei visitatori della città. Grazie di tutto. Alla prossima.